Scorpion, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope d'août. On va voir ici tous les domaines de vie avec le mot. On aura une lecture bien sûr approfondie sur euh, l'émotionnel, la psychologie avec le tarot. Et en deuxième partie de tirage, on verra le domaine sentimental avec le line of love pour les couples et pour les célibataires. Alors, on est ici... Sur votre tendance, la reine d'épée. La reine d'épée, qu'est-ce qu'elle va nous dire Elle va nous dire que vous, les scorpions, vous êtes structurés, il y a une certaine intelligence et surtout, vous n'avez pas envie de perdre votre temps par rapport à une personne ou une situation. On voit quelqu'un qui est là pour, pour décider, pour trancher et surtout pour aller de l'avant. C'est comme s'il y avait quelque chose à accomplir pour ce mois d'août et vous étiez vraiment euh, prêt. Voilà, le mot qui me vient, c'est vous êtes prêt, vous êtes prête. C'est vraiment le mot qui me vient. En tout cas, votre état d'esprit est magnifique parce qu'on a quelque chose à célébrer. Et pour d'autres, ça sera l'idée de joie, de bonheur, de partage, euh, de partage entre amis, d'échange avec d'autres personnes. Il est question également de prendre de la maturité par rapport à des émotions. Ça peut être en termes de compréhension ou cette idée de, de cheminer davantage et de vibrer positivement par rapport à quelque chose et à vous en fait. Donc c'est comme si vous étiez dans le bon cheminement. Alors, euh, on a la reine d'épée et ce roi de coupe. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de positif à célébrer euh, sur le plan financier Alors, je dis la reine... Euh, oui, c'est la reine d'épée. Pourquoi je parle de ça pourquoi je parle de ça Parce qu'on a la reine de denier. Donc ce qui est positif, la reine de denier, elle peut nous parler d'une banquière, elle peut nous parler d'une personne qui sait gérer, qui sait aller de l'avant, qui sait être structurée. Donc on parle d'une énergie comme une personne. En voyant ces trois cartes-là, c'est comme si vous étiez sur le bon chemin et tout ce que vous aviez fait auparavant par rapport à une personne ou une situation ici, vous donnez le résultat de vos efforts. Et si je parle de résultat, c'est parce que on a ce 3 de coupe qui nous dit qu'effectivement, il y a la gratification, la gratitude, le contentement, il y a la joie, il y a la célébration. Donc, il y a quelque chose à fêter. Ça peut être dans le sens concret, mais ça peut être, ça peut être également par rapport à vous-même. Je célèbre quelque chose, je suis contente, je suis contente de ce que j'ai avancé, de ce que j'ai fait en termes d'efforts. Votre atout, c'est la reine des deux deniers. Donc, soit on parle d'une banquière, soit on parle d'une énergie, féminine ou masculine, peu importe, mais euh, qui vous permet d'être euh, euh, davantage structuré, davantage organisé. Mais ça peut être vous également dans le sens où vous gérez correctement les choses et il y a l'ampleur, l'ampleur de ce qui a de la valeur. Donc, on peut parler d'une aisance matérielle et financière, c'est possible, parce que moi, j'ai l'impression que pour vous, les scorpions, il y a quelque chose de favorable sur ce plan-là. Et pour d'autres personnes qui, sont, euh, qui se questionnent ici par rapport à, je ne sais pas, un sentimental, une amitié ou quelqu'un de la famille, et bien ça peut me parler de réconciliation. Mais attention, vous avez tout de même une pointe de « il ne faut pas vous la faire à l'envers ». Ici, vous avez un réel discernement et surtout, vous ne voulez pas perdre votre temps. Alors, ce qu'il faudra travailler, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, lorsqu'il est positif ici, nous parle de motivation, de confiance, de choses vraiment qui donnent de l'entrain. L'as de bâton en position négative, ou ce qu'il y a à travailler, va nous dire ici qu'il peut y avoir l'idée d'hésitation, de, de procrastination, de blocage ou de retard par rapport à un commencement, par rapport à une signature. On a ici le fou. Le fou, ce qui va vous aider, c'est une énergie de « j'ai envie de changer quelque chose, j'ai envie de voir d'autres horizons, j'ai envie de nouveautés ». Et dans ce fou, il y a cette notion de confiance. Pour moi, cette confiance, elle accompagnée du discernement de la reine d'épée. Alors, ok, il y a peut-être un trop-plein mental, c'est possible, parce qu'on va le voir avec le neuf d'épée. Mais malgré tout, vous avez quand même de bons bagages, des bagages de connaissances et d'expériences. Et j'ai l'impression que vous avez envie de renouveau. Et même si ça peut vous faire peur, alors que ce soit par rapport à une situation, par rapport à une personne, retenez le mot « confiance », parce que c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Le 9 d'épée, j'en parlerai après, mais avant toute chose d'approfondir ce tarot, on va déjà prendre pour vous la coupe du mot.
Alors avec le mot haut, on a la lettre, les écrits, la communication également, les échanges. Et on peut avoir l'idée d'une transformation qui a peut-être des choses à régler avec une personne. Et sur le plan administratif ici, ça va me parler de complications tout de même. Voilà, ça peut parler d'un travail, ça peut parler de, de tous vos efforts que vous mettez sur une situation. Le serpent est accompagné de la balance, donc il y a un manque d'équilibre à un moment donné. C'est peut-être aussi apparenté à un blocage, à une hésitation. C'est peut-être apparenté à un retard, un retard de quelque chose par rapport à une personne ou par rapport à la gestion des choses. Moi, j'ai la conviction, alors je, je peux me tromper, que vous voulez changer quelque chose dans votre vie. Mais il y a des peurs, il y a des blocages. Et pourtant, on vous dit, vous avez cette capacité d'intelligence, de discernement. Vous êtes dans, une bonne, dans un bon état d'esprit début août. Et votre atout, c'est quand même reine de denier. Je sais m'organiser, je sais gérer. J'ai peut-être quelqu'un pour m'aider. Mais en même temps, j'hésite. J'hésite sur quelque chose. J'hésite avec une personne. Et ce qui va m'aider ici, c'est « Allez, j'y vais. Je prends mon baluchon et je, je gravis la montagne pour voir ce qu'il y a derrière. » Mais, ah ah, on est quand même retenu par des petites peurs. Alors, on va regarder ici sur quel plan on pourrait... Ça... Moi, j'ai l'impression que c'est sentimental ou relationnel, de toute façon. Financièrement pour vous, les béliers, on a une part d'ombre. Il y a quelque chose qui vous tracasse. On a la mort qui va nous dire que de toute façon, il y aura une transition, le fait de passer une, part, une porte. <rire> Ça y est, je reparle en canadien. On passe une porte, on passe un palier, il y a une transition, une mort et une renaissance pour retrouver la joie. Et je pense que c'est cette part d'ombre-là qui vous fait dire « il faut que je prenne une décision, il faut que je m'oriente autrement » parce que la mort c'est quand même l'idée de mouvement, de transiter en fait, donc de transformation pour aller vers ce qui est bon pour moi. La joie, ça me correspond, je vais chercher ce qui est bien pour moi. Il y a quelque chose qui n'allait pas Ok, je réfléchis. Je réfléchis comme une reine de denier qui sait ce qui est bien, qui sait ce qu'il faut faire, qui sait comment faire les choses et dans quel ordre les faire. Et même si j'hésite à certains moments, le fou nous parle d'action. Donc effectivement, on a un aspect financier qui ressort entre le tarot et le mot. Quoi qu'il en soit, la joie, c'est ce qui ressort en dernière carte et c'est euh, surprise, bonheur, réjouissance. Pour le plan professionnel, alors j'ai peut-être dit bélier, excusez-moi, mais on est bien sur le scorpion. Professionnellement, on a l'anneau, on a bah, le travail, puis le poil, alors on peut parler également d'activité. Hein. Et puis, on va avoir la femme. Donc, on voit qu'ici, il y a l'idée d'une transformation, parce que... Si je prends que ces trois cartes-là, je vais vous dire, ok, il y a un engagement, une signature par rapport à un travail. Et en même temps, ça peut me parler de relationnel. Et relationnellement, il y a quelque chose à désamorcer, comme une bombe, peut-être avec quelqu'un du travail. S'il y avait des ambiguïtés, ambivalences ici, c'est comme s'il y avait quelque chose à arranger. Et qu'on hésitait un petit peu à un moment donné, parce qu'on a des peurs, des réticences de se faire avoir. Mais vous avez cette énergie-là de force pour moi, reine d'épée, j'ai pas envie de me faire avoir. Attention, il ne faut pas me la faire à l'envers. Pourquoi Parce que vous avez l'expérience, vous avez la connaissance. Donc, il y a un réel discernement qui vous est favorable, malgré des peurs. Professionnellement, on peut parler également d'une transformation euh, par rapport aux modalités euh, du travail, par rapport à un contrat, dans le but de changer quelque chose, dans le but qu'on puisse retrouver une sérénité, une harmonie ici. Alors, si c'est vous qui êtes la femme, et je ne vais pas dire pour une femme, parce que euh, si vous êtes un homme et que vous me regardez ici, ça va nous parler d'énergie féminine, énergie plus douce, énergie d'intuition. Voilà, on temporise, on calme les choses. Ça peut me parler de patience également. J'ai le mot patience qui me vient ici pour le domaine professionnel pour vous, Scorpion. Alors, euh, que vous dire de plus J'ai l'impression que vous cheminez, vous vous orientez malgré les peurs dans le but de vous réajuster. Pour les surprises, on va avoir la force. <rire> je rigole parce que tout à l'heure, je vous ai dit, retenez le mot confiance. Et bien, c'est cette carte qui va nous parler de confiance. C'est cette carte qui va nous parler de force et de retenir ici euh, qu'on a cette capacité à l'intérieur de nous-mêmes et que même si à un moment donné, on peut hésiter ou on peut avoir peur, et bien, 
on sait qu'on a cette force. Donc, elle, elle va reprendre le dessus ici. Ça va créer un mouvement avec le travail. Ça va créer un mouvement avec vous-même dans le but de faire des efforts, de vous mettre en avant, de cheminer, de vous orienter pour aller chercher cette joie finalement. Donc, il y a bien une transition par rapport à une situation. Ce n'est pas tout repos hein, parce qu'on a la lame qui vient piquer, qui vient également nous parler de trancher, de décider. Et ce fou, ce qui va vous aider, le fou il nous dit... On décide de partir, on décide de changer quelque chose. Alors peut-être qu'on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Mais en tout cas, on part avec un sentiment de confiance et d'insouciance. La lame peut nous parler également de choses à régler, à régulariser sur le plan professionnel. Alors il peut y avoir quelque chose d'ordre euh, relationnel avec l'entourage du travail où il y a peut-être des disputes, des incompréhensions, où ça ne peut pas... pas enfin, comment dire Aller au clash, entre guillemets, hein, avec un sentiment d'injustice. On avait eu euh, l'injuste, on avait eu dans votre coupe du mot, alors le serpent et la balance en dessous. Donc il y a cette idée d'injustice. Mais vous ne vous laissez pas faire, les scorpions, j'ai l'impression que vous allez taper du poing sur la table ici pour décider. Voilà, au niveau des échanges. Il y aura des choses à régler, mais vous tenez tête. Ça me dit que vous tenez tête et ça va engendrer une transformation de situation par rapport à vous et la personne. Vous avez ici sur... Alors, je vais faire comme ça. Sur la carte centrale de ce jeu, le travail. Donc, on voit qu'il y a du mouvement par rapport à une situation. Il y a du mouvement par rapport à vous. Ok, ce n'est pas toujours confortable par rapport à un relationnel où il y a des choses à ranger ou par rapport à un contrat à signature. Mais vous tapez du poing sur la table et vous allez réussir à trouver des accords. Et c'est parce qu'il y a cette notion de réussite, de joie, de surprise et de bonheur par rapport à des échanges, même s'il faut passer par, par des prises de bec à un moment donné. Donc, en lecture losange, c'est un petit peu ce que je vous disais. On a des choses à régler, à régulariser. Et on voit que pour une femme, si c'est vous qui êtes la femme, on a une transformation. Donc, vous passez une porte, vous passez un cap. Ça m'intrigue un petit peu. Je vais regarder de quoi pourrait-il s'agir avec abstrait le normand ici. Donc, le petit le normand pour avoir un complément d'information sur cette situation pour les scorpions. On a un homme, mais cette carte nous parle également d'action. Parce qu'il y a eu des, des retards, des blocages, des choses à régler également. Donc il y a peut-être euh, quelque chose qui est bloqué à un moment donné, ou une problématique avec un homme. Et, ok, mais on retrouve la même carte du conflit ici. Il y a peut-être l'idée de répétition. Ok, t'as pas compris, ben je répète. T'as pas compris, ben je répète encore. Pour moi, le fouet, c'est cette idée de s'acharner, vous voyez. On s'acharne sur une situation dans le but de se faire entendre. <rire> et je dis ça et du coup, ma voix déraille. Bon, en additionnant ici la carte au j'ai un 9 et j'ai un 11, ce qui nous donne 20, 20 l'entourage. Donc, il y a quelque chose à régler par rapport à l'entourage, mais également par rapport à un organisme. Alors, on va passer au domaine sentimental pour vous en couple et célibataire. Sentimentalement, pour vous les scorpions, on a l'enfant. L'enfant, il va nous parler de racines, de ce qui est important pour nous, de profondeur, de valeur, de croyance. Ça peut nous parler d'un projet et d'un enfant ici. 
on va avoir la stabilité. Ça peut me parler également de la santé. Donc, c'est une carte qui nous parle de la santé dans ce jeu où on voit qu'on peut euh, se poser des questions pour retrouver ce qui est bien pour nous. Donc là, je prends un exemple un petit peu bateau. J'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de faire, je sais pas, de la méditation pour me retrouver, pour retrouver ce qui est important pour moi, cette sérénité. Il y a cette chose-là. Mais si j'apparente ici ces deux cartes, ces deux cartes, <rire> ces deux cartes dans le couple, on retrouve une sérénité, on retrouve une stabilité avec l'idée de, de retrouver ce qui a de l'importance ensemble. Donc ça me parle de rapprochement, de se reconnecter. Nous avons eu le lâcher prise. On a la carte des secrets et on a la carte de l'énergie positive. Donc il est possible que vous aviez pu, vous avez pu vous sentir blessé par rapport à quelque chose. Mais on voit qu'ici, vous arrivez à lâcher prise. Donc il y a petit, un petit peu le côté intérieur, je garde des émotions pour moi. Parce que, ben voilà, je ne veux pas embêter monsieur, je ne veux pas embêter madame, j'intériorise, c'est peut-être ma façon de faire. Je garde mes blessures pour moi-même, j'y travaille, le cheminement nous oriente ici vers plus de sérénité. Alors, si vous êtes une femme, alors bien sûr, hein, je crois que les, les deux tiers, vous êtes des femmes qui me regardaient. Par rapport à monsieur, effectivement, on retrouve plus de douceur. On retrouve de l'énergie positive, mais c'est également une carte qui nous parle d'un coup de chance de la destinée. On a ses mains, alors ses mains, pas ses mains à lui, mais les mains, les mains sur cette carte qui sont ouvertes, avec quelque chose qui s'ouvre et qui s'offre à vous. L'énergie positive du destin, coup de chance, euh, voilà, la roue qui peut tourner. On peut se poser des questions par rapport à un homme ou par rapport à l'action, au cheminement du couple également. On peut garder ses questionnements de façon secrète de façon secrète pour nous. Mais je pense que s'il y a des, des hésitations, des remises en question, elles vont pouvoir s'estomper parce qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver par rapport à monsieur ou dans l'énergie du couple ici. Pour les célibataires ici, j'ai l'impression que malgré vos blessures, vos réticences, euh, voilà un cœur blessé, d'une séparation, ce genre de choses-là, il est venu, alors pour vous, vous, je vous sens prêt, je vous sens prête à vous ouvrir. Mais il y a encore peut-être un, un côté discret, alors soit vous êtes timide, discret, secrète, ou un côté euh, sur la réserve. J'ai envie de m'ouvrir, mais je t'attends, je ne sais pas trop. On a ici une possibilité avec un homme. Alors je ne dis pas qu'il y aura des couples, que ça va se former tout ça, mais on a une ouverture. Et si on a les mains qui s'ouvrent, donc on a une ouverture par rapport à un homme. Et si vous êtes un homme, il faut voir la carte de l'homme ici en tant que carte action, mouvement. Je n'ai pas forcément des messages pour les triangulaires pour ce tirage-là, je m'en excuse. Voilà, ce n'est pas à tous les coups, mais lorsque j'en ai, je vous, je vous en parle. Alors, c'est cette carte secret qui m'intrigue un petit peu. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à cacher pour certaines personnes Parce que on a ici... Euh, le secret, il peut s'apparenter au fait de se remettre en question. Et parfois, <rire> ça a dû vous arriver, monsieur ou madame vous dit « Mais, mais qu'est-ce que tu as, as ailleurs en ce moment Qu'est-ce qui t'arrive À quoi tu penses ?» Alors que ça va peut-être pas trop fort dans votre couple et qu'il y a des remises en question et vous n'avez pas forcément envie de les avancer parce que ben, ça peut amener à des conflits, à, à des montagnes russes, ce genre de choses-là. Donc on voit que vous gardez quelque chose à l'intérieur de vous-même. On va retrouver l'idée de confusion et la femme. Donc vous venez, je, enfin vous voyez, je viens de vous parler de, de remise en question. Et en plus, juste en dessous, on a la remise en question. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous perturbe à l'intérieur. Vous ruminez un petit peu, vous hésitez par rapport à quelque chose du couple. Le couple dans son intériorité, même s'il y a un mieux, c'est comme si ce n'était pas suffisant. C'était pas suffisant pour rehausser quelque chose. Alors, je dis pas que tout le monde va se séparer, loin de là, mais c'est un mois où, où même si ça va mieux en termes d'énergie, ben, ce n'est pas assez pour se sentir rassuré. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais votre état d'esprit, à la fin d'août, c'est ce 9 d'épée où on se sent un petit peu piégé. 
un petit peu bloqué par rapport à des émotions, par rapport à une situation, par rapport à des décisions. Donc moi je vous sens entre deux relationnellement ou sentimentalement et comme je vous le dis, c'est pas dans le sens où euh, on est à deux doigts de, de partir, hein, quoique avec le fou c'est possible, hein, il y a, a peut-être des séparations qui se préparent, mais pour d'autres personnes c'est ok, il y a ça qui va pas mais j'ai intériorisé, je veux pas, je veux pas euh, saouler monsieur, je veux pas que ça parte en montagne russe, ce genre de choses là. Donc... Euh, vous me direz si ça vous parle. On va regarder maintenant pour vous les scorpions, ce qui va être positif sentimentalement. Alors on a la séparation. Alors certaines personnes vont se séparer, ça sera un mal pour un bien. Mais ce qui est positif ici, c'est de dans la séparation, j'y vois la déchirure. Il y a quelque chose qui a peut-être pas forcément plus, ça peut être un petit rien du tout, comme quelque chose de plus grand pour d'autres personnes. Et en même temps, on va mettre des barrières ici. Je préfère m'isoler, je préfère m'intérioriser comme la carte du secret pour pouvoir réfléchir à ce qui se passe, réfléchir à mon intérieur. Et dans cette réflexion, je vais pouvoir y trouver quelque chose de plus léger. C'est comme si le fait de prendre de la distance avec votre moitié va vous permettre de retrouver quelque chose de plus doux en vous. C'est peut-être un bilan, c'est peut-être des réponses. Voilà, et après un moment de, de distance et de solitude, il y a également cette notion de rapprochement. On a vu hein, l'homme et l'énergie positive, voilà, ça me parle également de rapprochement. Ce qu'il va falloir travailler, alors oui les célibataires, j'ai également un message pour vous, c'est cette notion que euh, vous vous dites, ben, je t'attends, je suis prêt, mais en même temps j'y vais tranquille. Voilà. Et dans le fait de ne pas se mettre la pression, parce qu'après on ne sait pas sur qui on tombe, et ça c'est franchement pas évident. C'est pas évident de trouver l'amour, honnêtement, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident, c'est compliqué parfois et ça peut, ça peut dérouter. Hein. On ne peut pas se lancer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faudra travailler ici Les remises en question. Donc, il faudra trouver des réponses. Il faudra travailler ce que vous voulez, ce qui est bien. Pour certaines personnes, c'est cette idée de donner une seconde chance. D'aller travailler, de cheminer sur le bien-être du couple. Et on va avoir également le fait de travailler sur vos peurs. Et c'est quand même étonnant qu'on retrouve finalement les mêmes cartes qui nous parle de, de peur de se projeter, donc il y a un réel blocage, il y a quelque chose qui se décante un petit peu, mais ce n'est pas assez pour vous sentir rassuré. Voilà, moi, la lecture que j'en fais, je ne dis pas que j'ai tout, tout bon, mais ce sont mes ressentis. En tout cas, amis Scorpion, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite de passer un agréable mois d'août.